Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari Hazretleri 4. Bölüm Evliyanın büyüklerinden ve Müslümanların gözbebeği olan yüksek alimlerden insanları hakka davet eden doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 15.'sidir. Muhammed Baba Semmasi'nin ve Seyyid Emir Külal'in talebesidir. İsmi Muhammed bin Muhammed'dir. Behaeddin ve Şah-ı Nakşibend gibi lakapları vardır. Seyyid'dir. Behaeddin Buhari Hazretleri orta boylu idi. Mübarek yüzü yuvarlak olup yanakları kırmızıya yakındı. İki kaşı arası açık, gözleri sarı ile ela renk karışımı olan kestane rengindeydi. Sakalının beyazı siyahından çoktu. Ne hızlı ne de yavaş yürürdü. Konuşmaları peygamberimizin konuşması gibi tane taneydi. Konuştuğu kimseye yönünü dönmüş olarak konuşurdu. Kahkaha ile gülmez, tebessüm ederdi. Her gün kendini yirmi kere ölmüş ve mezara konmuş olarak düşünürdü. Kimseyi küçük ve hakir görmez, daima güler yüzle karşılardı. Ancak celallendiği zaman kaşlarını çatardı. Bu zamanda heybetinden karşısında durulmaz olurdu. Şemaili birçok bakımdan Resulullah Efendimiz'e benzediği gibi sözleri, işleri ve bütün hareketleri sünnet-i seniyyeye uygundu. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Dünya bir uykuya dalıp da sevdiği şeyleri rüyasında gören ve sonra uyanı veren insanın rüyası gibidir. İlimden bir mesele öğrenmek bana dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden daha sevimlidir. Bir saat tefekkür gece sabaha kadar nafile ibadet etmekten ve geceyi ayakta geçirmekten hayırlıdır. Ey insanlar! Sizin bitmekte olan belli bir eceliniz ve sınırlı bir ameliniz var. Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde. Geleni görmüyorsunuz. Her an bekleyiniz. Kişi ne amel işlediyse ona baksın. Vallahi malı, parayı üstün tutanı Allahü Teala zelil kılar. Dünya hayatı başından sonuna kadar rüyasında sevdiği şeyi görüp de uyanan kimseye benzer. İnsan dünyadan ayrılınca üç şeye hasret eder. Topladığına doyamaz, umduklarına kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğuna iyi azık temin edemez. Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz buyurdular ki: Su izandan sakınınız. Çünkü zan sözün en yalanıdır. Bir de bir malı almak niyetiniz yokken esas alıcıyı zarara sokmak maksadıyla müşteri kızıştırmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Dünyevi bir haz peşinde birbirinize karşı rekabet ve ifrada kalkışmayınız. Birbirinize düşmanlık beslemeyiniz ve birbirinize arka çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Birbirinize kardeş muamelesi yapınız. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman bu saatte dua edip Rabbinden bir şey dilerse, Allahü Teala ona mutlaka dilediğini verir. Gündüz ve gece size birbiri ardınca melekler gelir. Sabah ve ikindi namazları vaktinde, Bunlar birbirleriyle buluşurlar. Sonra geceyi sizinle geçiren melekler Allahü Teala'nın huzuruna yükselirler. Allahü Teala kullarının durumunu çok iyi bildiği halde yine bu meleklere kullarımı nasıl ve ne durumda bıraktınız diye sorar. Melekler de biz onları geldiğimizde namaz kılarken bulduk ve gittiğimizde namaz kılarken bıraktık derler. Her peygamberin kabul olunan hususi bir duası vardır. Ben ise inşallah bu duamı ümmetime şefaat için kıyamet gününe bırakmak isterim. Kim Allah'a kavuşmayı isterse Allah da ona kavuşmayı ister. Kim Allah'a kavuşmak istemezse Allah da ona kavuşmak istemez. 
bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Buyruk sahibi olan emire itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Sen başkalarına ver ki ben de sana yardım edeyim. Allahü Teala buyurdu. Kulum bir iyilik yapmayı tasarladığı zaman bir mani sebebiyle onu yapamadıysa defterine bir sevap yazarım. Şayet bu iyiliği yaptıysa defterine on mislini yazarım. Bir de kulum bir kötülük yapmayı tasarladığında bu kötülüğü işlemediyse onu affederim. Eğer işlediyse defterine işlediğini olduğu gibi yazarım. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, zenginlik para ve mal çokluğu ile değildir. Zenginlik ancak kalbin zenginliğidir. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini nakledelim. Şeyh Arif Diggerani, Seyyid Emir Külan'ın halifelerinin büyüklerindendi. O anlatır. Bir gün Behaeddin Buhari Hazretlerini Kasra Arifan'da ziyarete gittik. Buhara'ya döndüğümüzde oranın fakirlerinden bir grupta bizimle beraberdi. Onlardan biri Behaeddin Buhari Hazretlerinin aleyhinde konuştu. Sen onu tanımıyorsun. Allah'ın evliyasına karşı suizan ve sui edepte bulunman uygun değildir dedik. Susmadı. Bir eşek arısı gelip ağzına girdi ve dilini soktu. Dayanamayacak kadar canı yandı. Bu o büyük zata edepsizliğinin cezasıdır dedik. Çok ağladı, pişman oldu, tövbe etti. Ona karşı itikadını düzeltti ve hemen ağrısı geçti. Şahı Nakşibend Hazretleri bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi cehennemden kurtulmak ve haramlardan kaçmaktır. Ahmak olanın arzusu ise oyun ve eğlencedir. Ölüm meleği yastığının dibinde durduğu halde uyuyana, gaflette olan kimseye çok şaşılır. Sözleriyle ahireti unutup gaflette olan insanlara duyduğu hayreti bildirmiştir. Zaruri din bilgilerini alıp füdul yani faydasız şeyleri terk etmek akıl sahiplerinin işidir buyururdu. Kendisi dünyaya kıymet vermez ve herkesin haram olan dünya lezzetlerini terk etmesini isterdi. Allahü Teala dünyayı lezzetlerle ve afetlerle doldurdu. Helalleri güçlüklerle, haramları da mesuliyetlerle beraber kıldı buyurarak haramdan sakınanların ahiretteki azaplardan kurtulacağını ve Allahü Teala'nın emrine uyanların çektikleri güçlüğe karşı ahirette mükafat göreceklerini bildirmiştir. Buyurdu ki herkesin muhtaç olduğu kıyamet günü için hazırlanan ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanıp önden bir şeyler gönderen gençliği ve kuvveti kendisine aldatmayıp arzusuna koşan Allahü Teala'nın emrine sarılan gençlere müjdeler olsun. Yine buyurdu ki insanlar üç kısımdır. Birincileri günahkarlar sınıfı olup günahlarına tövbe edip bir daha günahlara dönmek istemeyenlerdir. Bunlar iyidir, makbuldür. İkincileri günah işlerler, sonra tekrar tekrar günah işlerler. Sonra üzülürler, sonra yine günah işlerler, sonra da ağlarlar. Bunların kurtulması umulur. Fakat helak da olabilirler. Üçüncüleri, günah işlerlerken pişman olmazlar. Pişman olurlar, üzülmezler ve yine günah işlerler, ağlamazlar. Bunlar, cennet yolundan cehennem yoluna sapmış olanlardır. Kendisi dünyaya kıymet vermez ve herkesin haram olan dünya lezzetlerini terk etmesini isterdi. Söze çok dikkat edilmesini herkese söyler ve sen, duyduğunu başkalarına söyleyenden daha çok, gizler görünenden kork. Çünkü böyle olan kimseye, insanlar yalan yakıştıramaz, daha çok inanırlar. Sizden biriniz, bazen kendisine itimat eden birine bir söz söyler. 
o da onu yayar. Bu yüzden ülkeler harap olur. Buyurarak gıybet edilmemesini ve az konuşmayı, sırrını hiç kimseye söylememeyi tavsiye ederdi. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini nakledelim. Talebelerinden biri şöyle anlatmıştır. Bir gün Nesef'te bir kimseyle kavga ettim. O kimse benden çok incindi. Bir müddet sonra Buhara'ya gidip Hace Behaeddin Buhari Hazretlerini ziyaret ettim. Bana hiç iltifat etmediler. Birçok kimseleri araya koyup affetmelerini istedim. Fayda vermedi. Çok yalvardım. Buyurdu ki, Nesef'e gidip incittiğin kimsenin hatırını hoş etmedikçe seni sohbetimizde bulundurmayız. Gayet üzüntülü olarak Nesef'e döndüm. Daima Hazreti Hacen'in gelmesini beklerdim. Bir gün geldiklerini işittim ve nihayet evime geldiklerini gördüm. Hiç oturmayıp kavga ettiğim o kimsenin evine gitti. Yüksek alınlarını, temiz yüzlerini o kimsenin kapısının eşiğine sürüp ondan özür diledi ve o günahı ben ettim. Beni affeyle buyurdu. O kimse cihanın yüzünü görmek şerefine kavuşmak için can feda etmeye hazır olduğu zamanın kutbu, devranın merkezi, evliyanın önderi bir zatın böyle yalvarma ve özür dilemesini duyunca şaşkına döndü, aklı başından gitti. Sonra kendine gelip çok ağladı, inledi. Benim kusurumu affettikten sonra kendisi böyle bir hadiseye muhatap olduğu için özür dilemeye başladı. Hazreti Hacen'in ayaklarına kapanarak tövbe ve inabe edip talebesinden oldu. Hacı Hazretlerinin güzel ahlakını duyanlar ona bağlanıp yoluna girerek kurtuluşa erdiler. Şahı Nakşibend Hazretlerinin kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Nimetlerin başı üç nimettir. Birincisi bütün iyilikleri içine alan İslam nimetidir. İkincisi hayata tat veren sıhhat ve afiyet nimetidir. Üçüncüsü ise insana faydalı olan, azdırmayan zenginliktir. Ar bilmeyen ve utanması olmayanla arkadaşlık kıyamette insanı utandırır. Sen her şeyini ilme vermedikçe ilim sana bir kısmını vermez. Bugünün işini yarına bırakma. Yoksa işleri ve hakları zayi edersin. İstekler bitmeden Ecel gelir çatar. Ecel gelip çatmadan salih amel işle. Çünkü ecel geldikten sonra ölünce amel yapılmaz. Daima temkinli ol. Temkinli olmak dil ile değil, kalb iledir. Azabından korkarak ve rahmetini umarak Allahü Teala'ya sığın. Sığınmak ve korunmak korku ve ümit iledir. Kim Allah'a sığınırsa Allahü Teala onu korur. Daima doğru yol, iyi bir akibet ve hakka ulaştıracak sağlam bir gidiş üzere ol. Zayi olmayacak bir iş ve herkesin gideceği ahiret için çalış. Çünkü varılacak bu yer kalplerin hopladığı, bahanelerin son bulduğu yerdir. O gün bütün mahlukat Allah'ın huzurunda baş eğer ve zillet içinde dururlar. Onun hükmünü beklerler, azabından korkarlar. Sanki her şey olmuş bitmiş gibidir. Kıyamet gününü bilip de amel etmeyenin o gün çekeceği hasret ve duyacağı pişmanlık bitmez. O öyle bir gündür ki, o gün ayaklar kayar, renkler değişir, duruş uzar, hesap çetin olur. O ne korkunç bir ayak kayması! O ne fayda vermez bir pişmanlıktır. Resulullah aleyhisselam bir hadisi i şeriflerinde şöyle buyurdu. Kıyamet günü herkes dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Bunlar ömrünü nasıl geçirdi? İlmi ile nasıl amel etti? Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcadı? Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı. Her kim bana bir defa salatü selam getirirse, 
Allah ona on salatu selam sevabı verir ve on tane günahını affeder. Vefatı Talebelerinin en büyüklerinden ve damadı olan Alaeddin-i Attar Hazretleri de şöyle anlatmıştır. Behaeddin Buhari Hazretleri ömrünün son günlerinde bana kabrini kazmama emir buyurdu. Gidip emredildiği gibi kabri kazdıktan sonra huzuruna geldim. Bu sırada acaba kendilerinden sonra irşat emrini kime verecekler diye hatırımdan geçmişti. O anda mübarek başını kaldırıp söyleyeceğimi Hicaz yolunda söylemiştim. Her kim bizi arzu ederse Hace Muhammed Parisa'ya nazar etsin buyurdu. Bu sözü söyledikten bir gün sonra vefat etti. Yine Alaeddin-i Attar şöyle anlatmıştır. Hace Behaeddin Buhari Hazretlerinin vefatı sırasında Yasin-i Şerif'i okuyorduk. O da bizimle okuyordu. Yarısına gelince nurlar gözükmeye başladı. Kelime-i tevhidi söyleyerek son nefeslerini verdiler. Hace Behaeddin bazı müritlerine Kasr-ı Arifan'daki bahçesinde bir yeri işaret ederek bizim kabrimiz burası olacak demişti. Bunu vasiyet telakki eden müritleri vefatından sonra onu bahçesine defnettiler. Cenazesi taşınırken senin köyüne gelen müflisleriz, cemalinden bir merhamet dileriz. Anlamına gelen Farsça bir beytin okunması da onun vasiyetleri arasındaydı. Önceleri mütevazı bir durumda olan kabrinin etrafı zamanla mescit, medrese, tekke, misafirhane gibi müştemilat ile büyük bir külliye haline geldi.